Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Michel Favre. Salut Michel. Bonjour David. Merci de nous accueillir chez toi, dans le Val de Rue. Dans le milieu du football, tout le monde te connaît. Certains te qualifieraient même comme co-créateur du Chukbol ou bras droit du docteur Herman Brandt qui a créé le Chukbol. Pour toi, comment est-ce que tu qualifierais ta, ta place, ton impact dans le Chukbol bon, Tout simplement, j'ai eu énormément de chance de connaître Herman Brandt et c'est pour ça que tout de suite, on a eu une relation euh, très amicale et puis euh, après j'ai eu la chance de le connaître lors d'un euh, essai de, de ce sport à, à Morge avec une équipe de handball et j'avais entendu parler de, de monsieur Brand car il avait écrit un livre éducation physique sport et biologie c'était un des premiers livres où on commençait à comprendre pourquoi il fallait faire certains exercices et j'ai pu lui téléphoner et c'est là qu'il m'a dit qu'il faisait cette démonstration à Morges. À la suite de ça, on a beaucoup euh, dialogué et puis euh, il m'a invité à Genève dans son cabinet médical et son logement pour pouvoir euh, parler plus à fond de ce qu'est ce nouveau sport. Michel, tu as retrouvé de vieilles vidéos d'archives euh, que tu avais filmées toi-même euh, et qui datent des tout débuts du Chukbol. Quelle est l'histoire derrière cette redécouverte de, de ces vidéos Oui, pour moi, ça a été une surprise parce que j'ai tellement, tellement d'archives et en, en travaillant pour construire la, la suite de, des, des archives, je suis tombé sur deux cassettes et je, en regardant j'ai vu que c'était des CD et par chance, euh, mon oncle et, et moi, on s'est adressé à une, euh, une société vidéo club à Chaudefond pour euh, traduire ces CD et ça a été une surprise extraordinaire parce que il y a vraiment les tout 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 débuts du Tchouk et surtout on verra M. Bran jouer aussi, ça ça c'est extraordinaire. Ces images ont été filmées avec une, une caméra Super 8. C'est une des premières générations de, de ces caméras qui, du coup, n'avaient pas de son. Mais du coup, tu vas nous commenter ces images et pour vous donner une idée de ce qui va arriver, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va voir sur ces images Alors, les premières images qui me touchent beaucoup, c'est les rencontres qu'on faisait à Genève, euh, à Champel, où on voit mes joueurs et puis M. Bran avec ses joueurs où on se rencontrait pour jouer en monopolaire et en bipolaire. On verra aussi la remise du prix Tulin car M. Bran avait fait toute une étude à côté du Tchouk et ça a été présenté à la Fédération internationale d'éducation physique et la Fédération internationale d'éducation physique lui a décerné ce, ce fameux prix Tulin. On verra aussi Madame Brand, qui qu l'a vraiment beaucoup soutenu dans tout ce qu'il a fait. On verra aussi euh, Monsieur Verret, qui a été le président après Monsieur Brand de la Fédération internationale. On verra aussi John Andrews, qui a été le président de la Fédération internationale d'Angleterre, et puis qui, grâce à lui, grâce à sa position ensuite de président de la Fédération euh, international d'éducation physique a beaucoup fait connaître le Tchouk dans beaucoup beaucoup de pays dont à Taïwan et puis on verra aussi mon oncle Charles Charkley c'est aussi grâce à lui lorsque M. Brun est décédé c'est lui qui m'a permis d'acheter beaucoup de cadres parce qu'il en fallait beaucoup si, sinon je ne sais pas ce, ce qui serait advenu du, du Tchouk Magnifique, n'attendons pas un instant de plus, c'est parti pour la première vidéo. Oui, ici c'est moi sur l'image où on teste quelques tirs avec différentes personnes, amis de Herman. L'endroit le, c'est à Césnien, c'est la propriété qu'avait Herman Brand près de Genève. Ici Ariane et, et son mari, on teste 
quelques tirs pour voir comment se placer sur le terrain, a remarqué que devant le cadre, ce sont des bâtons, donc on travaillait encore avec la ligne et non la zone. Voilà, Champel près du stade de bout du monde à Genève. Deux équipes sur ce terrain, les jaunes et noirs et les blancs. Les blancs sont dirigés par Herman Brand qui engage en monopoleur, on engage toujours derrière. A remarqué que nous jouons avec la ligne devant le cadre. A remarqué aussi le cadre. C'est justement ce cadre qui a donné à Herman l'idée de commencer de créer les premières règles du, du tchoukbou. L'inconvénient de ce cadre, c'est que les, les sandaux étaient entourés autour. Alors de nos jours, comme on joue aussi depuis le côté, eh ben, la balle restait coincée entre les sandaux et le, et le cadre. Les cadres ont la particularité maintenant, euh, le montant du cadre est effacé par la surface du filet. Je porte, moi, dans les jaunes et noirs, le numéro 3. Voilà, M. Brand qui vient de reprendre une balle. Le jeu continue. Tout le monde se donne. Voilà une petite pause et nous allons passer au jeu bipolaire, c'est-à-dire un cadre d'un côté, un cadre de l'autre côté. Et là, on joue toujours avec la ligne. Lorsqu'on marque un point, l'engagement se fait à côté du cadre, mais le tir doit aller sur l'autre cadre. La règle de nos jours, la balle doit passer le milieu de terrain pour choisir le cadre. Voilà, Michel Fabre à l'image. C'était assez remarquable parce que ce jeu bipolaire permet quand même un taux d'activité physique plus intense que le monopolaire parce qu'il s'agit d'aller d'un cadre à l'autre. C'était un moment fantastique que j'ai retrouvé ça parce que là vraiment, on voit Herman nous animer et ça c'est quand même assez exceptionnel. Tous mes joueurs étaient extraordinairement honorés de pouvoir jouer avec Herman. Mais Herman était d'une telle simplicité que c'était remarquable son attitude. Quoi. <rire> J'ai la chance d'être invité par Herman Brand pour aller montrer le Tchouk à Lisbonne lors de l'Assemblée de la Fédération Internationale d'Éducation Physique. Nous sommes ici à l'aéroport de Genève avec Herman Brand qui a rencontré un collègue qui vient aussi à Lisbonne et puis euh, Madame Brand. Dans quelques minutes, nous serons dans l'avion. J'ai eu cette chance de partir à Lisbonne car c'était la première fois que je montais dans un avion. Et mes parents sont venus et c'est grâce à eux que l'on voit l'avion de la TAP s'envoler pour Lisbonne. Nous arrivons au Portugal, nous avons été reçus par la Fédération d'éducation physique. On a pu assister à des démonstrations du folklore. Très agréable, de, des danses et des, et des chansons. C'est dommage qu'il n'y a pas le son. Comme 
toutes ces animations étaient prévues pour nous, j'ai eu la chance de filmer Herman qui s'est mis dans les danses et il était vraiment en, en pleine forme et il a eu un plaisir fou à participer aux danses. Tout ça c'était pour notre arrivée, ce qui était assez extraordinaire. On voit juste Madame Brand en jaune et blanc. Elle aussi avait une joie de vivre assez exceptionnelle. Madame Bran était en grande forme parce que c'était une grande joueuse de tennis. Bon, Herman aussi jouait très très bien au tennis. Voilà, ici nous nous trouvons à l'Assemblée de la Fédération Internationale d'Éducation Physique. Le président de cette fédération à gauche, Lee de Oliveira. Ici, on repère Herman. Encore un discours du secrétaire de cette fédération. Et tous les membres de la Fédération Internationale d'Éducation Physique. Ici, M. Serin qui a été également président de cette fédération. Ici... Nous allons voir le président Lee de Oliveira qui remet la médaille du prix Tulin à Herman Brand. Et ensuite, Herman fait un discours remarquable pour insister sur le développement de l'éducation physique et de l'éducation sportive dans euh, le monde suite à son livre étude critique des sports, euh, des sports d'équipe. Voilà la médaille qu'il reçoit. Il faut ajouter qu'il a reçu aussi une somme de 2000 dollars. Et c'est grâce à cette somme qu'on a pu imprimer le livre sur le chukbol. Ici, nous avons la chance de voir notre première, première rencontre entre en somme, la Fédération française et la Fédération suisse, donc il n'y avait que deux fédérations à cette époque, donc 1970, le 31 octobre, à Genève, au bout du monde. La Suisse est en blanc, et puis à côté du cadre, ben, c'est moi qui arbitre. Chose à remarquer, il y a cette fois devant le cadre le cercle à 3 mètres quelques semaines, disons moi, avant, on avait restructuré les règles de cette manière, c'est-à-dire avec M. Théo Verret, Herman Brand et moi-même, on a défini les règles que l'on connaît quasi euh, d'une manière identique. Ici, dans les tribunes, Mme Brand assistait au match. Malheureusement, M. Brand, lui, n'a pas pu assister, il était déjà à l'hôpital. À la fin de la rencontre, on a pu tous signer le ballon et on est allé lui remettre à l'hôpital. Une chose intéressante à dire, c'est que le fond est un goudron. Donc, quelques années plus tard, le fond du bout du monde sera transformé avec, sous forme de plancher. À la suite de ça, on a pu jouer en bipolaire, mais euh, on n'a pas pu filmer parce que j'allais aussi jouer et la personne qui filmait venait aussi jouer. Alors voilà, on avait aussi envoyé à Genève des flyers pour essayer d'avoir le plus grand monde possible, mais il n'y avait qu'une dizaines de personnes. Une chose à remarquer, un journaliste qui n'était pas présent, mais je pense que quelqu'un lui a raconté, elle a écrit un article dans la feuille d'avis de Neuchâtel 
Alors, d'un bon sentiment à un triple inconvénient, vu qu'il parle du mot « trois » parce que tout se joue par trois, hein, trois empreintes, trois, etc. Et puis, il avait mis dans son article au bas de l'image « Comment peut-on passionner une foule s'il n'y a pas de contact ?» À la suite, on a envoyé toute une lettre pour lui expliquer ce qu'on voulait à travers le Tchouk, vu qu'il n'avait même pas vu ce match mais il ne nous a jamais répondu. Entre nous soit dit, cet article, c'était un chroniqueur du, de la boxe. Alors voilà, on peut peut-être comprendre pourquoi euh, il n'aimait pas notre sport vu qu'il n'y avait pas de contact. Voilà notre préparation de l'équipe suisse. Nous nous sommes déplacés à Mundolsheim, ville près de Strasbourg. Les équipes entrent sur le terrain. Bien sûr, nous allons jouer en bipolaire. Avec nous, pour cette deuxième rencontre internationale France-Suisse, et à noter que quelques mois après, la fédération anglaise de Tchouk s'est créée. Ici, nous sommes avec les deux équipes et bien sûr, il y a le président de la Fédération française et Fédération internationale qui est M. Théo Véret. Il y aura aussi euh, avec nous Mme Branck, on verra tout à l'heure. On la voit ici en train de saluer M. Théo Véret. Il y a aussi avec nous Mme Madliguer, qui est ma tante, qui a été secrétaire pendant 20 ans de la Fédération Suisse de Tchoukball et en partie de la Fédération Internationale de Tchoukball. Nous sommes sur le parking de Carrefour. Bien sûr, c'est un sol de goudron, mais les gens n'avaient pas peur de plonger. Bon, ils avaient déjà des... certains avaient déjà leurs genouillères. Ils avaient bien fait les choses parce qu'ils ont tracé le terrain sur le parking. On voit hein, les places. Et puis le, le gars avait pas laissé les voitures venir. Ces vidéos, elles sont fondamentales. Hein. Puis on voit bien le premier match, on voit bien le deuxième match. Puis personne ne peut contester. Les images sont là. L'ambiance était extraordinaire. Les gens avaient un plaisir fou à jouer et à faire découvrir ce sport. Bon, sur le bord du terrain, j'ai deux joueurs qui étaient un petit peu plus jeunes, mais qui avaient aussi mis leur le training de l'équipe suisse. Il y a le petit-fils d'Hermann, Olivier Fietta. Il a fait médecine aussi, mais il est déjà à la retraite maintenant. Après, nous avons été reçus par la municipalité de Mindelsheim pour un petit souper. Voilà, ici nous sommes à Cernier, où l'équipe de strasbourg Mudolzeid s'est déplacée et avec quelques joueurs de Genève et de Cernier, nous avons organisé une rencontre. Franco-Suisse a remarqué que nous jouons sur le goudron près de la fontaine et malheureusement il y a eu quelques gouttes de pluie. L'ambiance était remarquable. Puis à la suite de cette rencontre, donc qui en somme la troisième rencontre officielle entre deux fédérations, françaises et suisses, nous avons organisé l'Assemblée de la Fédération Internationale, ici à Cernier, présidée par M. Théo Véret. Alors, il faut reconnaître la... En somme, l'esprit assez extraordinaire des, des joueurs qui ont, ont accepté de jouer. Je ne sais pas si vous le remarquez, il y a quelques gouttes d'eau sur la, sur la place. Mais le match était quand même remarquable. Donc toujours, en, en, bien sûr, en bipolaire avec la zone, avec toujours le fait que lorsqu'un point est marqué, on devait aller retirer sur l'autre cadre. Mais on voit déjà... Euh, une grande agilité de tous ces joueurs 
et déjà des tirs assez euh, remarquables, des plongeons, même que le, la place était légèrement humide. Entre temps, la Fédération internationale avait accepté l'introduction de la Fédération anglaise une année auparavant. Donc il y avait trois fédérations, mais ici on n'était qu'avec deux fédérations. Parce que la Fédération anglaise, euh, on fallait aussi pouvoir se déplacer et aussi pouvoir euh, recevoir les gens. On n'avait pas tellement de moyens pour loger tout ce monde. Sur le côté, il y a la salle de gym. Pour certaines personnes étaient dans la salle de gym pour regarder ce match à travers les vitres de la salle. On voit au fond de l'image le, le, le Val de Rue. Ici, nous sommes en octobre 1977 en Angleterre où nous avons eu l'Assemblée la, de la Fédération Internationale. Ici, je suis en train de donner l'entraînement de l'équipe suisse qui va tout à l'heure jouer avec la France. Ce tournoi était assez exceptionnel parce qu'il y avait bien sûr la Suisse, la France, l'Angleterre et la, une équipe d'Allemagne, une équipe de Cologne qui s'est intéressée euh, au football et avait donné, donné l'envie de venir euh, participer à ce tournoi. Ici, nous voyons Madame Brand qui prend place dans les gradins. Monsieur Verret vient de lui présenter tous les joueurs de l'équipe France et Suisse. Ici nous voyons John Andrews avant le match Suisse-Angleterre. John Andrews est quelqu'un d'extraordinaire. Il est entraîneur, il est joueur, il est président de la Fédération anglaise et président de la Fédération internationale d'éducation physique. Dans ce rôle, à chaque assemblée qu'il faisait dans les différents pays, il a apporté le football. Et il a surtout apporté le football à Taïwan. Et il a fait connaissance de M. Rémi Fong. Et c'est surtout ce monsieur qui a créé tout ce qui s'est passé à Taïwan. Ici, nous voyons M. Théo Verret, qui a été président de 1973 à 1984 de la Fédération internationale. C'est lui qui a pris la place d'Hermann Brand, décédé en 1972. Nous voyons ici quelques joueurs de Suisse et quelques joueurs de Taïwan. Nous avons été surpris, nous avons reçu un téléphone comme quoi une équipe de Taïwan arrivait en Suisse. En 1978, les Taïwanais créent la fédération par M. Rémi Fong et déjà en 1979, nous les, nous les recevons à Genève. Dans toute l'équipe ici, nous pouvons voir Charles Charkli, sa femme, Marc Charkli, et puis l'homme qui accompagnait les Taïwanais, M. Liu. Maintenant, les équipes se présentent. En blanc, ben, des joueurs de Cernier et de Genève. Comme il n'y avait pas assez de joueurs, il y a un ou deux Taïwanais qui se sont mis avec nous pour cette rencontre de nouveau sur un terrain en dur. On a eu la chance de trouver un terrain parce que c'était en pleine vacances à Genève. Et là, nous avons échanger pas mal de balles et de jeux. C'était assez extraordinaire de voir cette ambiance. Ici, nous voyons Mme Brand qui a en main les règles traduites en taïwanais. Les Taïwanais désiraient faire une photo avec Mme Brand. Et c'était assez exceptionnel pour eux d'être avec Mme Brand. Nous sommes au début des années 84. J'ai reçu un téléphone de Taïwan en me disant qu'ils organisaient un tournoi international avec les équipes Grande-Bretagne, France, Hong Kong, Japon, Suisse et République de Chine. Il fallait qu'on retrouve tous nos joueurs 
Et puis quand je leur ai dit qu'on était invité à Taïwan, euh, bah, ils ont rigolé, ils n'y croyaient pas. Et finalement, c'était quand même vrai. Or, ce n'était pas facile pour nous d'avoir les moyens financiers de nous déplacer. Et les Taïwanais ont dit, on prend la moitié en charge. Pour les joueurs, c'était vraiment un soulagement. Donc, on a pu réussir à trouver les joueurs. Patrick Erard a pris la direction de l'entraînement. Et voilà, nous avons pu le déplacer à Taïwan. Ici, on voit un match où l'équipe suisse joue avec une des équipes taïwanaises. Pour nous, c'était difficile parce qu'ils avaient un tel niveau que pour nous, Suisses, on jouait, mais on n'avait pas tout à fait leur technique. Ici, nous voyons un extrait de match féminin l'équipe de Taïwan en rouge avec l'équipe japonaise. Lors de ce tournoi, il y avait trois fédérations, Japon, Corée et République de Chine. Ils jouaient déjà à un très très bon niveau. Nous avons, pendant cette période-là, eu l'Assemblée de la Fédération Internationale, toujours dirigée par M. Verret, mais M. Verret a passé la présidence à M. Liu, de 1984 jusqu'en 1995, c'est M. Liu de Taïwan qui a dirigé la Fédération Internationale de Chukbol. Ici, nous assistons à la finale du tournoi 84 garçons entre les deux équipes de Chine. Les, ces deux équipes euh, ont largement dominé ce tournoi et la finale était d'une beauté assez extraordinaire. Tous les joueurs Suisse, France, euh, Angleterre ont pu admirer le, la capacité fantastique que ces joueurs nous ont présenté. Et le score, euh, si je me souviens bien, il, il, à la fin il n'y avait que deux points de, de différence pour montrer à quel point euh, les deux équipes avaient de grandes capacités. C'est là qu'on a pu voir, les, si vous regardez bien, les sauts qu'ils faisaient pour être tout, toutes ces passes, bien sûr, en mouvement. Le public est, est nombreux. Ils avaient invité toutes les écoles pour assister à cette finale. Et voilà, on a fait le tour de ces images d'archives. Jusqu'à maintenant, très peu de monde avait vu ces vidéos. Désormais, elles sont disponibles en ligne. On leur apporte une visibilité globale. Qu'est-ce que ça te fait, Michel, de savoir que désormais, ces images pourront être vues par tout le monde Alors pour moi, c'est une grande émotion. D'abord, d'avoir revu tout ça et de commenter tout ça. Car c'est vraiment un point... Euh, comment vous dire, énorme, parce qu'il y a deux points très importants, c'est de voir tout au début à Champel, de voir Herman jouer, et puis ensuite de voir Herman recevoir sa, sa médaille du, du prix Tulin. Et nous avons vu vraiment des événements très très importants dans le développement de notre sport. C'est clair que ce n'est pas tout, il y a encore une quantité d'événements euh, qui peuvent être vus ou plutôt relus dans l'historique le, le, que j'ai fait et que je continue de faire. Sur, on peut trouver cet historique sur chukbowl.ch, historique Michel Favre. Et là, on verra encore de, de jolis documents. Michel, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps pour commenter ces images d'archives. Alors, c'est moi qui vais te remercier car euh, tout le travail que tu fais, tout le travail que tout le monde fait maintenant dans le Tchouk, c'est quelque chose de, de fondamental et ça me rassure. Et Herman m'avait dit euh, quelques jours avant euh, qu'il s'en aille, m'avait dit vous, tu verras, euh, vous, tu vivras des moments merveilleux et ils vivront aussi des moments merveilleux et je, et je crois que maintenant c'est le cas. Encore merci à toi Michel et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. 
N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions dans les commentaires et à bientôt